இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வீடியோஸில் வாழ்த்து திருக்குறள் இந்த மாதிரி ஆர்டரில் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் அடுத்து வந்து எழுத்தை பற்றி வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம் மனிதனை விலங்கிலிருந்து வேறுபடுத்துவது மொழி ஏன்னா மனுஷங்க வந்து பேசுவாங்க விலங்கு வந்து பேசாது அப்படி பேசுறதுக்கு பேசி நம்மளை மனுஷங்கள்லேருந்து வேறுபடுத்தி விலங்குலேருந்து வேறுபடுத்தி காமிக்கிறது வந்து என்னதுன்னா மொழி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒருவர் தம் கருத்தை வெளிப்படுத்தவும் அதனை கேட்போர் புரிந்து கொள்ளவும் ஒருத்தவங்க வந்து தம் மனசில் இருக்கிற கருத்தை ஏதாவது என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதை மற்றவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கும் கேட்பர் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் கருவியாக அமைவது மொழியே அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அம்மொழியை பிழை இன்று பேசவும் கேட்கவும் படிக்கவும் எழுதவும் துணை செய்வது இலக்கணம் நம்ம என்னென்னலாம் பேசுகிறோமோ அது வந்து பிழை இல்லாமலும் கரெக்டான சொல் கரெக்டான இதில் பொருந்தக்கூடிய அளவில் பேசுகிறதுக்கும் படிக்கிறதுக்கும் கேட்குறதுக்கும் எல்லாத்துக்கும் உதவுவது என்னதுன்னா இலக்கணம் சரிங்களா அந்த அந்த இலக்கணம் எத்தனை வகைப்படும் அந்த இலக்கணம் ஐந்து வகைப்படும் எழுத்திலக்கணம் சொல் இலக்கணம் பொருள் இலக்கணம் யாப் இலக்கணம் அணி இலக்கணம் என தமிழ் இலக்கணம் மொத்தம் ஐந்து வகைப்படும் எத்தனை வகைப்படும் ஐந்து வகைப்படும் எழுத்துக்களின் வகைகள் ஃபஸ்ட்டு எழுத்தை பற்றி பார்த்துடலாம் எழுத்துக்கள் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து முதல் எழுத்து சார்பெழுத்து என்ன எழுத்துக்கள் வந்து இர இரு இரண்டு வகைப்படும் அது வந்து என்னென்னா இங்கே பாருங்கள் முதல் எழுத்துக்கள் ஆ முதல் அவ் வரை உள்ள உயிரெழுத்துக்கள் பனிரெண்டும் இக்கு முதல் இன்னு வரை உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள் பதினெட்டும் ஆகிய முப்பது எழுத்துக்களும் முதல் எழுத்துக்கள் முத முதல் எழுத்துக்கள் மொத்தம் எத்தனை முப்பது ஆ முதல் அவ் வரை இன்னொன்று இக்கு முதல் இன் வரை வந்து என்னது அந்த முப்பது எழுத்துக்களும் முதல் எழுத்துக்கள் சரிங்களா இவை சார்பெழுத்துக்கள் தோன்றுவதற்கு முதற் காரணமாக இருக்கின்றன இப்போ முதல் எழுத்துக்கள் சார்பெழுத்துக்களோடு ஒன்றிணைந்து இருக்கிறது அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து புரிய வருது இதை பாருங்கள் இவை சார்பெழுத்துக்கள் தோன்றுவதற்கு முதற் காரணமாக இருப்பதனால் முதல் எழுத்துக்கள் எனப்பட்டன சரி சரிங்களா இது சார்பெழுத்துக்கள் தோணு தோன்றணும்னா அதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக முதல் எழுத்துக்கள் வந்து கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து உதவணும் அப்போ வந்து முதல் எழுத்துக்கள் அப்படி அதனால தான் வந்தது அது பேர் எப்படி வந்ததுன்னா இந்த மாதிரி உருவானதுனால முதல் எழுத்துக்கள் வந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து சார்பெழுத்துக்கள் முதல் எழுத்துக்களை சார்ந்து இயங்கும் எழுத்துக்கள் சார்பெழுத்துக்கள் முதல் எழுத்துக்களை சார்ந்து இயங்கும் எழுத்துக்கள் சார்பெழுத்துக்கள் எனப்படும் இவை மொத்தம் எத்தனை வகைப்படும் பத்து வகைப்படும் உயிர்மை ஆயுதம் உயிரிழப்படை ஒற்றளப்படை குற்றியலுகரம் குற்றியலிகரம் ஐகார குறுக்கம் அவுகார குறுக்கம் மகர குறுக்கம் ஆயுத குறுக்கம் என பத்து வகைப்படும் இவற்றுள் நம்ம இந்த இந்த நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா உயிரிழப்படையும் ஒற்றளைப்படையை பற்றி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க அல்லப்படையை பற்றி பார்க்கலாம் இதோ பாருங்களேன் இதில் பாருங்கள் அளப்படையை பற்றி வந்து கொடுத்துருக்காங்க அளப்படைனா என்ன அப்படின்னு வந்து கேட்டிருந்துருக்காங்க அதுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா செயலில் ஓசை குறையும் போது ஒரு சொல்லின் முதலிலும் அதாவது ஒரு இது நம்ம உருவாக்குறோம் அந்த செயலோட ஓசை குறையும் போது சொல்லின் முதலிலும் இடையிலும் இறுதியிலும் நிற்கும் நெட்டெழுத்துக்கள் நெட்டெழுத்துக்கள்லாம் என்னது அப்படின்னா நீண்டு உச்சரிக்கக்கூடிய நெட்டெழுத்துக்கள் தமக்குரிய இரண்டு மாத்திரை நெட்டெழுத்துக்கள் எல்லாமே இரண்டு மாத்திரையில் வந்து உச்சரிக்கப்படும் அது வந்து என்னதுன்னா நெட்டெழுத்துக்கள் தமக்குரிய இரண்டு மாத்திரையிலிருந்து நீண்டு ஒழிக்கும் அவ்வாறு நீண்டு ஒழிப்பினை அந்த மாதிரி நம்ம உச்சரித்து பேசுவோம்ல அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அளபடை அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அந்த அளபடையை வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ரெண்டானா எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் அளபுனா மாத்திரை எடைனா எடுத்தல் அப்போ மாத்திரை எடுத்தல் என்பது பொருள் சரிங்களா அப்போ எழுத்தினை எழுத்தினது மாத்திரை அளவில் நீட்டி ஒழித்தல் சுருக்கமாக சொல்லியிருக்காங்க எழுத்தினது மாத்திரை அளவில் நீட்டி ஒழித்தல் சரிங்களா அடுத்து அளபடை எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அளபடை வந்து ரெண்டு வகைப்படும் அது வந்து என்னதுன்னா உயிரளபடை இன்னொன்று வந்து ஒற்றளபடை ஒன்று வந்து உயிரளபடை இன்னொன்று வந்து ஒற்றளபடை உயிரளபடைனா என்னது ஐயா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா செயலில் ஓசை குறையும் போது என்னென்னா ஓசையை நிறைவு செய்ய உயிர் நெடில் எழுத்துக்கள் ஏ உயிர் நெடில் எழுத்துக்கள் ஏழும் மொத்த நெடில் எழுத்துக்கள் எத்தனது ஏழு குறில் எழுத்துக்கள் எத்தனது அஞ்சு சரிங்களா இந்த பாருங்கள் உயிர் உயிர் நெடில் எழுத்துக்கள் ஏழும் அளவெடுக்கும் அதெல்லாம் என்னென்னா நெடில் எழுத்துக்கள் என்னென்னா ஆ இ ஊ அந்த மாதிரி நம்ம நீண்டு உச்சரிப்போம்ல அதெல்லாம் என்னென்னா உயிரெழுத்துக்களில் நீண்டு உச்சரிக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள்லாம் உயிர் நெடில் எழுத்துக்கள் அந்த ஏழும் என்னது அளவெடுக்குமா அப்போ இதை இது வந்து என்னது உயிரிழப்படை அதை தான் உயிரிழப்படை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அவ்வாறு அளவெடுக்கும் போது அவற்றுள் இனமான குறில் எழுத்துக்கள் 
குறியீடாக அதன் பக்கத்தில் வரும் அதாவது நம்ம வந்து நம்ம வாசிக்கும் போது நெற்றெழுத்துக்கள் வரும்போது அதனோட பக்கத்தில் வந்து அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து என்னென்னா உயிர் குறில் எழுத்துக்கள் குறியீடாக வருமா அதன் பக்கத்தில் அப்போது தான் என்னதுன்னா இகாரத்திற்கு இகாரமும் அவுகாரத்திற்கு உகரமும் இன எழுத்துக்கள் இன எழுத்தாக வரும் இவ்வுயிரளபடை மூன்று வகைப்படும் அது என்னென்னு பார்க்கலாம் பாருங்க என்னதுன்னா செயலிசை அளபடை இன்னிசை அளபடை சொல்லிசை அளபடை ஆகும் செயலிசை அளபடை இன்னிசை அளபடை சொல்லிசை அளபடை செய்யுளில் இசை இசையை நிறைக்க வெறும் அளபடையை செயலிசை அளபடை என்பர் ஓசை குறையாவிட்டாலும் இனிய ஓசைக்காக அளபெடுத்தலை இன்னிசை அளபடை என்பர் எனது ஓசை குறையாவிட்டாலும் செயலிசை அளபடை என்பர் ஓசை குறையாவிட்டாலும் இனிய ஓசைக்காக அளபடுத்தலை இன்னிசை அளபடை என்பர் இவ்விரண்டும் அல்லாமல் பெயர் சொல் அளபடுத்து வினையெச்ச பொருளில் வரும் அளபடை சொல்லிசை அளபடை எதை சொல்லிசை அளபடைன்னு சொல்கிறோம் இவ்விரண்டும் அல்லாமல் இந்த ரெண்டுதும் இந்த ரெண்டும் இல்லாமல் என்னதுன்னா அல்லாமல் பெயர் சொல் அளபெடுத்து வினையெச்ச பொருளில் வருவது எனது பெயர் சொல் அளவெடுத்து வினையெச்ச பொருளில் வரும் அளபடையை சொல்லிசை அளபடை அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து அதுக்கு வந்து மீனிங் வந்து கேட்டிருக்காங்க அந்த பாருங்கள் சான்று எங்களுக்கு கொஞ்சம் என்னது அதோட மீ எடுத்துக்காட்டோடு சேர்த்து எங்களுக்கு வந்து சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோன்னே அதையுமே வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க பாருங்கள் நான் சொன்னேன் இல்லை இப்போ வந்து இது வரும்போது கெடா அப்படிங்கும்போது இந்த லாஸ்ட்டு வர்ற எழுத்து என்னென்னா ஆ அப்படிங்கிறது வருது அது வந்து நெட் எழுத்து அது பக்கத்தில் உயிர் குழு குறில் வந்து வரும் வ வரும்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஆ வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா அதான் கெடா வழிவந்த கேண்மையார் கேண்மை விடா அர் விளையும் உலகு இது வந்து என் எண்ணூற்றி ஒம்பது குரலாக இருக்குது நீங்கள் வேணால் புக்கில் வேணால் திருக்குறள் புக் இருந்ததுன்னா பார்த்துக்கோங்க இப்படி வர ஒரு குரல் வந்து செயலிசை அளபடை வந்து எடுத்துக்காட்டு இக்குரலை படித்து பாருங்கள் கெடா ஆ பாருங்கள் என்பது கெடா ஆ என இறுதியிலும் விடார் என்பது விடா அர் என இடையிலும் அளபெடுத்து வந்துள்ளது எனவே இது செயலிசை அளபடை ஆகும் இதற்கு இசை நிறை இசை நிறை பாருங்கள் இசை நிறை அளபடை எனும் வேறு பெயரும் உண்டு சார் இசை நிறைய அளபடை எதுக்கு பேர் எதோட வேறு பேர்னு கேட்பாங்க அதையுமே நீங்கள் வந்து படித்து வச்சுக்கோங்க செயலிசை அளபடைக்கு இன்னொரு பெயர் என்னது இசை நிறை அளபடை அதுக்கப்புறம் இன்னிசை அளபடை கெடுப்பதுவும் கெட்டாருக்கு சார்வாய் மர்ச்சாங்கே எடுப்பதுவும் எல்லாம் மழை இது வந்து குரல் பதினஞ்சாவது குரல் கெடுப்பதும் எடுப்பதும் என ஓசை குறையாத இடத்திலும் இனிய ஓசை தருவதற்காக தூ என்னும் குரில் தூ என நெடிலாக மாறி அளபெடுப்பது இன்னிசை அளபடை இதில் பாருங்களேன் வந்து இந்த இந்த குரலில் வந்து எப்படி வந்திருக்கணும் அப்படின்னா கெடுப்பதும் எடு எடுப்பதும் கெடுப்பதும் எடுப்பதும் வந்திருக்கணும் ஆனால் இந்த இடத்துல எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னா எப்படி பாருங்கள் தூ வந்து தூவாக வந்து உச்சரிச்சிருக்கிறாங்க கெடுப்பதும் எடுப்பதும் என ஓசை குறையாத இடத்திலும் இனிய ஓசை தருவதற்காக இன்னும் அதுக்கு வந்து நான் கரெக்டான ஒரு மீனிங் தர்றதுக்காக வேண்டி என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா தூ வந்து தூ என நெடிலாக மாறி அளபெடுப்பது தான் இன்னிசை அளபடைன்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் சொல்லிசை அளபடை செய்யுளில் ஓசை குறையாத இடத்திலும் பெயர் சொல் வினைய எனது வினையெச்ச பொருள் பாருங்க செயலில் ஓசை வந்து குறையலை அந்த இடத்துலுமே பெயர் சொல் வினையெச்ச பொருள் தரும் பொருட்டு பொரு பெயர் சொல் வந்து என்னது வினையெச்ச பொருள் தரும் பொருட்டு அளவெடுப்பது சொல்லிசை அளபடை அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க பாருங்க இந்த இடத்துல வந்து ஓசை வந்து குறையலை குடி தளி கோல் ஓச்சும் மாநில மன்னன் அடி தளி நிற்கும் உலகு இக்குறப்பாவில் தளி என்னும் சொல் அளபெடுத்து வந்து உள்ளது தளி தழுவுதல் என்னும் தொழிற்பெயர் சொல் தளி பாருங்க தளி இதுதான் மீனிங்கு தளி இதிலே லாஸ்ட் வந்து ஈன் முடிகிற மாதிரி இருக்கு இருந்தாலும் என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா ஓசை வந்து குறையலை இருந்தாலும் அந்த பெயர் சொல் வந்து வினையச்சத்தை வந்து பொருளாக கொண்டு லாஸ்ட்டு திரிப்போருக்கா வந்து ஈன் ஒரு எழுத்து வந்து சேர்த்துருக்காங்க வினையச்ச சொல்லாக பொருள் தருவதற்கு அளபெடுத்ததனால் இது வந்து என்னதுன்னா சொல்லிசை அளபடை ஆயிற்று இப்போ ஒற்றளபடை இப்போ வந்து நம்ம வந்து செயலிசை அளபடை பற்றி நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம் அதுக்கடுத்து என்னதுன்னா பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒற்றளபடை என்றால் என்ன ஏன்னு கேட்குறாங்க ஒற்றளபடை என்ன பார்ப்போம் செயலில் ஓசை குறைந்தால் மெய்யெழுத்துக்களும் அளபெடுக்கும் 
இது ஒற்றலை படை செயலோட ஓசை வந்து குறைஞ்சாலும் குறை குறைந்தால் மெய்யெழுத்து கூட இந்த அந்த இடத்துல வந்து அளவெடுக்குமா வரும் அதான் அளவெடுக்கும்னா வரும் அதுதான் என்னதுன்னா ஒற்றலை படைன்னு சொல்கிறாங்க எங்கு இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு இங்கு இருக்கு பாருங்கள் எங்கிரை எங்கிறைவனுள் என் நாய் என் பாய் வெக்குவார் கிள்ளை வீடு இத்தொடர்களில் உள்ள இங் மற்றும் இக் அக்கு வந்து என்ன செஞ்சிருக்குன்னா எழுத்துக்கள் இருமுறை வந்துள்ளன இவ்வாறு இங்கு இஞ்சு இன்னு இந்து இம்மு இன்னு இவ்வு இல் இல் ஆகிய பத்து மெய்யும் இக் ஒன்றும் ஆக பதினோரு எழுத்துக்களும் ஒரு குரிலை பாருங்க ஒரு குரிலை அடுத்தும் இரு குரில்களை அடுத்தும் செயலுள் இசையை இனிய ஓசை வேண்டிய அளவெடுக்கும் இவ்வாறு அளவெடுப்பதற்கு ஒற்றளபடை என்பர் இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா இத்தொடரில் வந்து என்னன்னா ஒரு இங்கு தான் வரணும் ஆனால் அதில் பாருங்கள் ரெண்டு இங்கு வந்திருக்கு அப்போ என்னென்னா இத்தொடர்களில் உள்ள இங் மற்றும் இங்கு இந்த ரெண்டு எழுத்து வந்து அது மட்டும் இல்லாமல் இஞ்சி இதெல்லாம் அந்த இங்கே நிறைய எழுத்து கொடுத்துருக்காங்களே ஆகிய பத்து மெய்யும் இந்த அக்கோட சேர்த்து மொத்தம் பதினோரு எழுத்துக்களும் என்னென்னா ஒரு குரில் அல்லது ஒரு குரில் இங்கே பாருங்கள் ஒரு குரி ஒரு குரிலை அடுத்தும் இரு குரில்களை அடுத்தும் இப்போ ஏங்கிறது ஒரு குரில் அந்த குரிலோட அடுத்தும் அல்லது ரெண்டு இப்போ இதுலேயுமே ஒரு குரில் தான் வந்திருக்கு வேங்கிறது சில நேரங்களில் ரெண்டு எழுத்து வரலாம் ரெண்டு எழுத்து வந்துட்டு இந்த மாதிரி என்னதுன்னா ரெண்டு ஒற்றல் படைக்குள்ள எழுத்துக்கள் வரலாம் அந்த மாதிரி வரும்போது இரு குரில்க்கு அடுத்தும் செயலில் இனிய ஓசை வேண்டி அந்த செயலுக்கு இனிய ஓசை வேண்டி அளவெடுக்கும் வரும் அதாவது இவ்வாறு அளவெடுப்பதற்கு ஒற்றல் அளவ ஒற்றல் அப்படை என்பது பொருள் சரிங்களா அது இப்போ வந்து நம்ம வந்து செயல் விசை அளப்படையை பற்றியோ ஒற்றல் அப்படையை பற்றியோ நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம் என்னது உயிரளப்படை ஒற்றல் அப்படை அதாவது இந்த உயிரளப்படை வந்து மொத்தம் மூன்று வைக்கப்படும் வகைப்படும் அதெல்லாம் பற்றியும் ஒற்றல் அப்படை இதில் வந்து இந்த ரெண்டு இதை பற்றி தான் கொடுத்துருக்காங்க குறித்து காண்போம்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க அந்த ரெண்டு இதை பற்றி நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ அதில் வந்து ஒரு பாக்ஸில் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இன்னும் கொடுத்துருக்காங்க சிம்பிளாக ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அதை பார்ப்போம் செயல் இசை அளப்படை இசை நிறை அளப்படை செயலின் ஓசையை நிறைவு செய்ய ஈரசை கொண்ட சீர்களாக மட்டும் வரும் இதுதான் என்னதுன்னா செயல் இசை அளப்படை சரிங்க இன்னிசை அளப்படை இனிய இசைக்காக குரில் நெடிலாக அளவெடுத்து மூவசை சீர்களாக மட்டும் வரும் என்னது செ இனிய இசைக்காக குரில் வந்து நெடிலா மாறி அளவெடுத்து வருமா அது வந்து மூவசை சீராக வரும் அதுதான் என்னதுன்னா இனிசை அளப்படை சொல்லி செயலப்படைனா என்னது பெயர் சொல் அளவெடுத்தும் வினையச்ச பொருளில் வரும் இ என்னும் எழுத்தில் முடிவு பெற்றிருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் லாஸ்ட் ஒரு இ இஸ் நசை இ என்கிறது முடியுது இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் ஒரு இ வருது இதுதான் என்னதுனா சொல்லி செயலப்படை ஒற்றல் அப்படைனா என்னது வள்ளினத்துக்கு இக்கு இச்சு இட்டு இத்து இப்பு இரு எனும் ஆறும் இடையினத்தில் இ இரு இல்லு எனும் இரண்டு ஆக இந்த எட்டு மெய்யெழுத்துக்கள் தவிர பிற மெய்யெழுத்துக்கள் ஆனால் நம்ம இங்கே என்ன பார்த்தோம் இந்த நமக்கு இங்கே மேலே இந்த இங்கே கொடுத்துருக்காங்களே இந்த எழுத்தை தவிர இங்கே பார்த்தோம் அதை தான் இங்கே வந்து இவ்வளோ நிறைய எழுத்த கொடுக்காம இங்கே மற்ற எழுத்துக்களை வந்து குறிப்பிட்டு குறிப்பிட்டு நமக்கு வந்து சொல்லியிருந்திருக்காங்க கொஞ்சம் எழுத்த மட்டும் ஞாபகப்படுத்துகிற மாதிரி வச்சு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதை தவிர பிற மெய்யெழுத்துக்கள் வந்து அளவெடுக்கும் இப்போ எழுத்துக்க எழுத்து வகை உயிர் நெ உயிர் குரில் மெய் குரில் மாத்திரை வந்து ஒன்று உயிர் நெடில் உயிர் மெய் நெடில் இரண்டு மெய் ஆயுதம் அரை உயிரளப்படை மூன்று ஒற்றளப்படை மூன்று இதே போல் வீடியோஸ் அப்டேட் ஆகிறதுக்கு நீங்கள் சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் வந்து என்னென்னா இதே போல் உங்களுக்கு வீடியோஸ் வேணுங்கிறனாலுமே நீங்கள் வந்து சொல்லுங்கள் இப்போ ஒரு ஆள் வந்து எங்களுக்கு வந்து கமெண்ட்ஸில் வந்து தெரிவிச்சிருந்தாங்க அப்போ அது மூலமாக எங்களுக்கு வீடியோஸ் போடுறதுக்கு எங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல